ಪುತ್ರಾನ್ ಪಿತೃವಂಶ ವಿವರ್ಧನಾನ್ ಧಾರೈ ಸಂಯೋಜಯಾಮಿ ಪಿತೃಂ ಸದೃಶೈಶ್ವರೈ ಪಂಚಾಲ ದೇಶರಾಜೈನ ಪುರಂಜನುಡು ಅಟು ಪಿಮ್ಮಟ ತನ್ನ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊರಕು ಪುತ್ರುಲಕ್ಕೆ ತಗಿನ ಕನ್ಯಲನು ಮರಿಯು ಪುತ್ರಿಕಲಕ್ಕು ಉತ್ತಮಲಗು ವರ್ಣನು ಇಚ್ಛಿ ವಿವಾಹಮ ಚೇಸನು ಸೊ ಇಕ್ಕಡ ಈ ಪುರಂಜನುಡು ನಿನ್ನ ಮೊನ್ನ ಶ್ಲೋಕಾಲ್ಲೋ ಮನ ಚೂಸಾಮ ಪುರಂಜನುಡಿಗೆ ಎಂತ ಮಂದಿ ಪುತ್ರುಲು ಎಂತ ಮಂದಿ ಪುತ್ರಿಕಲು ಎಂತ ಮಂದಿ ಪುತ್ರುಲು ಪದಕೊಂಡು ವಂದಲ ಮಂದಿ ಪುತ್ರುಲು ಪುತ್ರಿಕಲು ನೋಟ ಪದಿ ನಿನ್ನದೇ ಮಚ್ಮ್ಯಾಮ್ ಸೊ ವೀಲಂದರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಯನ ವಿವಾಹ ಏರ್ಪಾಟು ಚೇಸ್ತಾ ಉನ್ನಾರು ಮುಖ್ಯ ಇಕ್ಕಡ ಪ್ರಭುಪಾದಲ್ ಅವರ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಒಕ ವಿಷಯ ಆಯನ ಚೆಪ್ತಾರು ಈ ಪುತ್ರುಲು ವಾಳ ಪೂರ್ವಿಕಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಚೇಸ್ತಾರು ಪಿಂಡೋದ ಕಾಲು ಪಿಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಆತ್ಮ ಎಕ್ಕಡುನ್ನಾ ಕಾನಿ ಆ ಯೊಕ್ಕ ಪಿಂಡೋದ ಕಾಲು ಅರ್ಪಿಂಚಣ ವಲ್ಲ ವಿಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನಟ್ಟುವಂಟದಿ ಕಲುಗುತುಂದು ಆ ಪಲಿತಮ್ ಆ ಆತ್ಮಕ ದಕ್ಕುತುಂದ ವಾಳು ಚೇಸೆಟ್ವಂಟಿ ಆ ಪಲಿತಮ್ ಆ ಪಿಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಯೊಕ್ಕ ಪಲಿತಮ್ ಎಪ್ಪಡೈತೆ ಆತ್ಮಕ ದಕ್ಕುತುಂದೋ ಆತ್ಮ ಉನ್ನತ ಲೋಕಾಲಕ್ಕೆ ಉದ್ಧರಿಂಪಬಡ್ಡಂಗಾನಿ ಲೇಕಪೋತೇ ಉನ್ನತಮೈನಟ್ವಂಟಿ ಜನ್ಮಕ್ಕು ಉದ್ಧರಿಂಪಬಡ್ಡಂಗಾನಿ ಇವನ್ನಿ ಗೊಡ ಜರೂತೆ ಆ ಪಿಂಡೋದ ಕಾಲು ಪೆಟ್ಟಿ ತರವತ ದಾನಾಲು ದರ್ಮಾಲು ಇವನ್ನಿ ಚೇಸಿ ಪಲಾನ ಆತ್ಮಕಿ ದಕ್ಕುಗಾಕ ಅಂಜೆಪಿ ತರ್ಪಣ ಒದಿಲ್ ನಪ್ಡು ಆತ್ಮಕಿ ಅವನ್ನಿ ಕೊಡ ಲಭಿಸ್ತಾಯನ್ವಾಟ್ ಅಕ್ರತು ಚೇಸೆಟ್ವಂಟಿ ವೆಕ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಪವಿತ್ರತನು ಬೆಟ್ಟ್ವಂಟು ಇಪ್ಪಡು ಮನಕ ಪಿಂಡೋದ ಕಾಲಿ ವನ್ನಿ ಪೆಟ್ಟೆಟ್ವಂಟಿ ವೆಕ್ತಿಲು ನೇನು ಕೊಡ ಗಮನಿಸ್ತು � ಅನೆಟ್ವಂಟಿದ ಆದಾರ ಪಡುಂದು ಯಕ್ಡೋ ಏದೋ ಜನ್ಮಲ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಆತ್ಮಕಿ ಇಕ್ಕಡ ಜೇಸ್ನಟ್ವಂಟಿ ಪೂಜ ವಿದಾನಮ್ ಯಕ್ಕ ಪಲಿತಂದ ಕಾಲ ಅಂಟೆ ಅದಿ ಸಾಮನ್ಯವೆನಟ್ವಂಟ ಆಯನ ಏನ್ ಜೆಪ್ಪಾರು ಅಂಟೆ ಇಪ್ಡು ಪರಿಸ್ತಿತು ಲಿಟ್ಲಾ ಉನ್ನ ಏನ್ ಜೆಯಾನು ಪ್ರವುಪಾದಲು ಆರು ಜೆಪ್ಪಾರು ಆಟ್ವಂಡಿ ರೋಜು ಇಂಟ್ಲೋ ಸಂಕೇತ್ತನ ಬೆಟ್ಟಂಡಿ ತರವಾತ ವೈಷ್ನವಲ್ಲ ಪಲಾನ ಆಯಕ್ಕ ವೇಕ್ತಿಯೊಕ್ಕ ವೇಕ್ತಿಗಿ ದಕ್ಕಾಲ ಅಂಜೆಪ್ಚೆಪ್ಪಿ ಬಗವಂತನಿಕ್ಕಿ ಸಂಕಲ್ಪಂಜೆಯಿನ್ ಸೇ ಇದಿ ಉತ್ತಮ್ಮೈನ ಪದ್ದತಿ ಇರಕಂಗ ಕರ್ಮಕಾಣಲಿ ವನ್ನಿ ಚೇಸೆದಾರಿಕನ್ನ ಅಂಜೆಪ್ಪಿ ಶಿಲ ನಾನಿಕ್ಕಿ ಆರ್ದಮೇ ಉಂದನು ಮಾಂಟ ಏವನಿ ಅಂಟೆ ಪುನ್ನಾಮ ನಡಕನ್ನಂಚಿ ತನ್ರಿನಿ ವಿಮುಕ್ತಿನಿ ಕಲ್ಗಿಂಚ ಗಲಗಿನ ವಾಡು ಪುತ್ರ 
ఖచ్చితంగా ప్రస్తుతం మానవులు చేసేటువంటి పనులు ఏదో ఒక నరకంలో ఉండాల్సిందే ఆ నరకం నుంచి విముక్తి కలిగించేటువంటి వాడు పుత్రుడు మరి పుత్రుడు ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతి పడసి ఉంటే ఆ విముక్తిని కలిగించగలడు లేకపోతే కలిగించలేడు నరసింహ భగవానుడు ప్రహ్లాదునికి దర్శనం ఇచ్చాడు హిరణ్య కశ్మని యొక్క సంహారం చేశాడు భక్తులు ఎంతైనా కానీ చాలా కరుణ కలిగి ఉంటారు ప్రహ్లాదుడు అంతా అయిపోయిన తర్వాత నరసింహ భగవానుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారనమాట నా తండ్రి పరిస్థితి ఏంటి అప్పుడు నరసింహ భగవానుడు చెప్పాడు మీలాంటి ఉత్తమ సంతానం ఉన్నటువంటి గృహంలో కేవలం ఒక్క మీ తండ్రే కాదు ఏడు తరాల ముందు ఏడు తరాల వెనకాల వీళ్ళందరూ కూడా మోక్షాన్ని పొందుతారు వీళ్ళందరూ కూడా మోక్షాన్ని పొందుతారు ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు అది సత్యయుగంలో ఇప్పుడు ఎవరైనా ప్రహ్లాదుడు లాంటి పుత్రుడు గారు ఉంటే ఏడు తరాలు కాదు వంద తరాల ముందు వంద తరాల వెనకాల మోక్షాన్ని వాళ్ళందరికీ ఇస్తాడు మరి మీలో ఎంతమంది ఉన్నారో తెలియదు సో అంటే ఆ ఉత్తమ భక్తుడు అవ్వడం అన్నటువంటిది అంత సామాన్యమైనటువంటి విషయం కాదనమాట భగవంతుడే గీతలో చెప్తూ ఉన్నారు మనుష్యానాం సహస్రేషు వేలాది మందిలో ఎవరో ఒక్కరు ఈ సిద్ధి కోసం ప్రయత్నం చేస్తారు ప్రయత్నం చేసినటువంటి వాళ్లలో కూడా ఎవరో ఒక్కరు అర్థం చేసుకుంటారు అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాళ్లలో కూడా ఎవరో ఒక్కరు నన్ను చేరుకుంటారు అని భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు చరిత్రలో ప్రహ్లాదుడైతేనేమి ధ్రువుడైతేనేమి వీళ్ళందరి యొక్క ఉదాహరణలు ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే అది మనకు స్టాండర్డ్ అనమాట నువ్వు కూడా ఎప్పుడైతే ఆ స్థాయికి నీ చైతన్యాన్ని ఎప్పుడైతే పెంపొందించుకుంటావో అప్పుడే నీకైనా కానీ మోక్షం లభించేది లేదు ప్రహ్లాదుడికి ప్రహ్లాదుడు అంటే అంత గొప్ప భక్తుడులే ప్రభు ద్రువుడంతా ఎంత గొప్ప భక్తుడులే ప్రభు మనకెక్కడవుతుంది సో మనకెక్కడవుతుంది అని నువ్వు అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా నీకు ఆ మోక్షం పొందడానికి అవకాశం లేదన్నమాట ఆ స్థాయి ఎప్పుడైతే నువ్వు పొందుతావో అప్పుడే ఈ సంసారం నుంచి విముక్తిని పొందడానికి అవకాశం ఉంది ప్రతి ఒక్కరు ఆ స్థాయి చేరుకోవాల్సిందే ఖచ్చితంగా మధ్యలో ఎన్నో ఆటంకాలు ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి వాటిని అధిగమించడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి అందుకని ఈ శరీరం అనేది ఒక నావతో పోలుస్తూ ఉన్నారు సో ఆ శరీరం అనే నావకులో క్యాప్టెన్ ఎవరు అంటే గురువు అనమాట గురువు యొక్క నిర్దేశానుగుణంగా మనం ఎప్పుడైతే ఈ నావను నడిపిస్తామో అప్పుడు గమ్యాన్ని సురక్షితంగా చేరేదానికి అవకాశం ఉంటుంది క్యాప్టెన్ ఏం చేస్తాడు నావ ఎటు వెళ్ళాల అనేటువంటిది సక్రమైనటువంటి దిశను నిర్దేశిస్తాడు సో అదే రకంగా మనం కూడా ఆ క్యాప్టెన్ అన్నటువంటి గురువు యొక్క నిర్దేశానుసారం మన జీవితాన్ని మనం ఎప్పుడైతే గడుపుతామో అప్పుడు సురక్షితంగా గమ్యాన్ని చేరుకునేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందువల్లంటే గీతలో భగవంతుడు చెప్పినట్టుగా భగవంతుడు ఏం చెప్తూ ఉన్నారు గురువు 
ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు తత్వదర్శన తత్వాన్ని దర్శించినటువంటి వ్యక్తి ఆయనకు తెలుసు పరమాత్మ తెలియపరుస్తాడు నేను మొన్న చెప్పాను ఒక డివోటీ ఒక ఆయన ఆయన జీవితంలో ఎప్పుడు మాలలు తగ్గించలేదంట ఒకే ఒక్కసారి నాలుగు మాలలు తక్కువ చేశారంట ఏదో సర్వీస్ ఒత్తిడి ఇవన్నీ ఉండడం కానీ ప్రభుపాదుల వారు ఉదయంతో మంగళార్తికి వస్తే ప్రభుపాదుల వారు టెంపుల్ హాల్లో కూర్చొని జపం చేసుకుంటున్నారు ప్రభుపాదుల వారికి ప్రణామం చేస్తే పిలిచి నీ మాలను సక్రమంగా అవుతూ ఉన్నాయా అని అడిగారండి నేను షాక్ అయిపోయా నేను నిన్ను నాలుగు మాలను తగ్గించి చేశానని గురువు గారికి ఎవరు చెప్పారు నిన్న ఒక్కరోజు ఇన్ని రోజులుగా నాలుగు మాలను తగ్గించి చేశాను మీకు ఎవరు చెప్పారు నాకెవరు చెప్పలేదు ఎందుకో పరమాత్మ ప్రేరణ కల్పించాడు నువ్వు మాలను సక్రమంగా చేస్తున్నావా లేదా అని చెప్పి అడగాలనిపించింది అడిగాను సో ఎప్పుడైతే మాలను నువ్వు తగ్గిస్తావో మానసికంగా బలహీనుడు అవుతావు మాయకు నిన్ను జయించడం చాలా సులభం అవుతుంది మాలను ఎప్పుడు నువ్వు తగ్గించద్దు అని చెప్పి ప్రభుపాదుల వారు ఆయనకి సూచన ఇచ్చాడు చూడండి ఇక్కడ ఎంత ఆయన తగ్గించి ముందు రోజే తగ్గించాడు మొదటి రోజు ప్రభుపాదుల వారు ఆయనకి అదే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తా ఉన్నారు సో గురువు ఏంటి అంటే ఆయన మనకు ఒక సక్రమమైనటువంటి మనకు ఏదైతే ఏ విషయంలో బలహీనంగా ఉన్నామో ఆధ్యాత్మికంగా ఆ విషయం పరమాత్మ గురువు ద్వారా పలికిస్తాడు ఆయన ఇది కాదు ఇది ఇది కాదు ఇది ఇట్లా ఉండు ఇట్లా ఉండు అందుకని మనం ఏంటి అంటే గురువుని జస్ట్ ఒక సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తిలాగా భావించడం తర్వాత ఒక వ్యక్తి వచ్చి ప్రభుపాదుల వారితో అంటారు శిష్యుడి గురించి అన్ని తెలుస్తాయి ఆ గురువుకి అని అడుగుతారు ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు ఏది తెలియాలో అదే తెలియపరుస్తాడు భగవంతుడు అన్ని తెలిసి దేనికాయ నీ చెత్త అంతా నా బుర్రలో పెట్టుకోను ఏది అవసరమో అదే తెలియపరుస్తాడు అన్ని తెలియాల్సిన అవసరం లేదు సో అందువల్ల మనకేంటి అంటే డైరెక్ట్గా భగవంతుడు మనతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడు మనతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడు మధ్యలో ఆ గురువు ద్వారా మనకు మన జీవితంలో ఏది అవసరము ఏది అవసరము ఏంటి ఒకసారి ఒక కొత్తగా వచ్చిన భక్తుడు అతను నేను ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేస్తాను కాకినాడకి వెళ్తాను అని చెప్పి అన్నాడు అందుకని ఏం చెప్పారు గురుముఖ పద్మ వాక్య ఆ గురువు దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి సందేశాన్ని మనం సీరియస్గా తీసుకోవాలి అప్పటికప్పుడు అది మనకు తెలియదు అది మనం చేసేది కరెక్ట్ అని మనకు అనిపించవచ్చు అయినప్పటికీ ఒక ఉన్నతమైనటువంటి వ్యక్తి నుంచి ఒక సందేశం వస్తూ ఉంది అంటే అది మనం శిరస వహించి తీసుకున్నప్పుడు అది మనకు మంచిని చేకూరుస్తుంది మంచిని చేకూరుస్తుంది సో ఈ రకంగా ఆ గురువు అన్నటువంటి వ్యక్తి మనకు క్యాప్టెన్ లాంటి వాడు అనమాట మన యొక్క నౌకని సక్రమంగా ప్రయాణం చేసి తీరాన్ని చేరుకునే దానికి ఆయన మనకు ఉపయోగపడతాడు ఉపయోగపడతాడు ఆ మార్గదర్శకం అన్నటువంటిది చాలా చాలా అవసరం మనకు ఒక దిశానిర్దేశం మనకు లేదు అసలు మనకు ఎట్లా ముందుకెళ్ళాలా అనేటువంటి ఆలోచన కూడా లేదు ఇప్పుడు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి మహారాజుల వారు ప్రభుపాదులు వారిని చూడగానే ఆయన ఏ దిశలో వెళ్ళాలా అనేటువంటిది ఆయనకి సందేశం ఇచ్చారు ఏం చెప్పారు ఆంగ్లం మాట్లాడేటువంటి దేశాల్లోకి వెళ్ళి ఈ సనాతన ధర్మాన్ని ప్రచారం చేయండి మొదటి కలయికలోనే ఈయన జీవితం దేనికి అంకితం చేయాలా అనేటువంటి ఒక గమ్యాన్ని చూపించారు గమ్యాన్ని చూపించారు సో ప్రభుపాదుల వారు అది 
జీవిత ధ్యేయంగా తీసుకున్నారు చూడండి ఆయన జీవిత ధ్యేయంగా తీసుకోవడం వల్ల ఎన్ని లక్షల కోట్ల మందికి ఈరోజు ఒక్క ప్రభుపాదుల వారి వల్ల ఈ యొక్క హరే కృష్ణ ఉద్యమం ఏర్పడడం ఈ ఉద్యమం ద్వారా ఎంతమంది ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో రావడం వాళ్ళందరూ కూడా ఉద్ధరింపబడడం అన్నటువంటిది జరిగింది అది ఎవరి ప్రేరణ యాక్చువల్ గా ఎవరో ప్రేరేపించారు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు ప్రేరేపించారు తర్వాత భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ మహారాజు ఆయన నదికి అవతలి గట్టులో ఐదు ఇల్లు ఉందనమాట ఆయన డాబా మీదకి ఎక్కి చూస్తే ప్రస్తుతం మన మాయాపూర్ మందిరం ఉన్న ప్రదేశంలో అంటే ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం ఏర్పాటు జరగక ముందే రకరకాల దేశాల నుంచి అందరూ వైష్ణవులు తిలకాలు పెట్టుకొని ఈ సాధువుల యొక్క దుస్తులు వేసుకొని వాళ్ళందరూ సంకీర్తనలో పాల్గొంటూ ఉన్నటువంటి దృశ్యము భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి మహారాజుల వారి తండ్రి గారు భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ వారు ఆయన చూశారనమాట ఆయన కనిపించింది అప్పటికి అసలు నేను అనుకోవడం అప్పటికి ప్రభుపాదుల వారు ఇంకా పుట్టలేదు కూడా పుట్టకముందే ఈ మాయాపూర్లో ఈ వైష్ణవులందరూ సంకీర్తన చేయడం ఇవన్నీ కూడా ఆయనకి కనిపించాయి భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ మహారాజు అంటే ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క నిర్ణయం వల్ల ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇదేదో ఊరికే యాదృచ్ఛికంగా జరిగేటువంటి విషయాలు కాదు బై ఛాన్స్ జరిగేటువంటి కాదు ఇవన్నీ కూడా భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ చూశారు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజుల వారు ఆదేశించారు ప్రభుపాదుల వారు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు సో ఒకసారి ప్రభుపాదుల వారిని ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఏంటి మీ సంస్థ యొక్క పరిస్థితి ఏంటి ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు అప్పట్లో జస్ట్ ఆయనకి ఆరు మంది శిష్యులు ఉన్నారంట మీకు ఎంతమంది శిష్యులు యూరోప్ అంతా కూడా అంటే ఆరు వేల మంది అని చెప్పారు మందిరాలు ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఏదో లెక్క చెప్పారు ఇన్ని మందిరాలు ఉన్నాయి ఆ ప్రెస్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అడిగారు శిష్యులు ఇప్పుడు పక్కగా లెక్క పెడితే ఆరు మంది ఉన్నారు మీరు ఆరు వేల మంది అని చెప్పారు ప్రభుపాదులు వారు చెప్పారు భక్తులు ఆల్రెడీ ఉన్నారు మందిరాలు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా నాకు కనిపిస్తున్నాయి మీకు కనపట్లేదు అంతే నాకు కనిపిస్తున్నాయి మీకు కనపట్లేదు కోర్స్ ఆఫ్ టైం కొంత సమయంలో ఇవన్నీ కూడా మేనిఫెస్ట్ అవుతాయి మేనిఫెస్ట్ అవుతాయి అంటే ప్రభుపాదుల వారికి విశ్వాసం ఏంటి అంటే ఒక శుద్ధ భక్తుడి ముఖ పద్మాల నుంచి ఒక సందేశం వచ్చింది అంటే కృష్ణుడు ఖచ్చితంగా దానికి కట్టుబడి అది జరిగేటట్టు చేస్తాడు అది విశ్వాసం అక్కడ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజుల వారు చెప్పారు అంటే ఆయన ఒక శుద్ధ భక్తుడు ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి భాగవతంలో కూడా ప్రభుపాదుల వారు ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు చాలా మంది ఈ హిరణ్య కశుపుడికి భయపడి ఆ స్తంభం లోపల దాక్కొని ఉన్నాడు నరసింహస్వామి అది ఇది ఏదేదో వాళ్ళ వ్యాఖ్యాతలు రకరకాల రాస్తారు కానీ ప్రభుపాదుల వారు ఏం చెప్పారు అంటే తన శుద్ధ భక్తుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుని యొక్క మాటలను సత్యం చేయడం కోసం భగవంతుడు అక్కడ ప్రకటమయ్యాడు భగవంతుడు అక్కడ ప్రకటమయ్యాడు సో మనలో కూడా భక్తి తీవ్రంగా ఉంటే భక్తి సంబంధమైన సంకల్పం మనం ఒకటి చేస్తే ఖచ్చితంగా అది అవుతుంది దాంట్లో సందేహం ఏం లేదు సో భగవంతుడు ఏంటి అంటే మరి ఆ భక్తుడి యొక్క సంకల్పం కూడా స్వార్థానికి ఏమన్నా ఉందా స్వార్థానికి ఏమన్నా ఉందా లేదు కదా లోక కళ్యాణం కోసం ఉంది అందుకని చెప్పి భగవంతుడు కూడా దాన్ని శాంక్షన్ చేస్తాడు దాన్ని భగవంతుడు కూడా జరిగేటట్టు చేస్తాడు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజుల వారు ప్రభుపాదుల వారిని ఆదేశించారు ఈ యొక్క సనాతన ధర్మం విశ్వం అంతా కూడా వ్యాప్తి చెందేటట్టు చేయమని దాంట్లో లోకోద్ధరణ లోకమంతా ఉద్ధరింపబడుతుంది ఆ సంకల్పంలో చాలా పవిత్రత ఉంది 
చెప్పారటువంటి పవిత్రత ఉన్నటువంటి సంకల్పాన్ని ఎందుకని భగవంతుడు ఆటంకపరుస్తాడు ఆయన ప్రోత్సహిస్తాడు జరిగేటట్టు చేస్తాడు సో మనలో కూడా ఏదన్నా మంచి సంకల్పం భగవంతుడికి చేయాలన్నటువంటిది ఉంటే అది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది దాంట్లో సందేహం ఏం లేదు సందేహం ఏం లేదు సో అందువల్ల మనం ఏంటి అంటే అది సత్సంకల్పంగా ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు దాన్ని ఖచ్చితంగా నెరవేరేటట్టు చూస్తాడు నెరవేరేటట్టు చూస్తాడు సో ప్రహ్లాదుడు ఆ మాట చెప్పాడు ఈ స్తంభంలో ఉన్నాడా నీ దేవుడు అని అవును ఉన్నాడు ఆ పవిత్ర భక్తుని యొక్క మాటలను సత్యం చేయడం కోసం భగవంతుడు అక్కడ ప్రకటమయ్యాడు అదే రకంగా ప్రభుపాదులు వారు చెప్పారు అవును వందల మంది నాలు ఉన్నాయి తర్వాత భక్తులు వేల మంది ఉన్నారు నేను అయింది చూస్తున్నాను మరి జరిగింది మరి జరిగింది అది సో అందుకని ఒక పవిత్ర భక్తుని యొక్క సంకల్పం చాలా గొప్పదనమాట అందుకని ఎప్పుడు కూడా మనం ఆ భక్తుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడం కోసం ప్రయత్నం చేయాలా భక్తిలో ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ ఒకటి ఉంది మనం చేసేటువంటి భక్తియుక్త సేవలన్నీ కూడా మనకైనా మనకన్నా ఉన్నతంగా ఉండేటువంటి భక్తులు ఆ సేవలను చూసి సంతృప్తి పడేటట్టుగా మనం వ్యవహరించుకోవాలన్నమాట వాళ్ళు సాటిస్ఫై అవ్వాలి వాళ్ళు సంతృప్తి చెందాలి సో అప్పుడు మనం దాన్ని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఉన్నతమైనటువంటి వ్యక్తి నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక మాట వైష్ణవుని యొక్క మాట మన జీవితంలో చాలా ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది అది సో అందుకని మనం ఏంటి అంటే పాజిటివ్ బ్లెస్సింగ్స్ వైష్ణవుల నుంచి వచ్చేదానికిట్టుగా మనం వ్యవహరించుకోవాలి అప్పుడు మనం ఆధ్యాత్మికంగా ఎదిగేదానికి అవకాశము ఉంటుందన్నమాట సో అందుకని మనం ఏంటి అంటే ప్రతిదీ ఈ యొక్క చైతన్య మహాత్ములకు చెప్పినట్టుగా బ్రహ్మాండ బ్రహ్మితే కోనో భాగ్యవాన్ జీవ గురు కృష్ణ ప్రసాద్ పాయ భక్తి లత తేజ బ్రహ్మాండవంతటిలోకి భాగ్యవంతుడు ఎవరు అంటే గురువు కృష్ణుని యొక్క ప్రసాదం ఎవరికైతే లభిస్తుందో వీడు భాగ్యవంతుడు మరి గురువు కృష్ణ యొక్క ప్రసాదం ఎప్పుడు లభిస్తుంది మనం ఎప్పుడైతే ధార్మికంగా మన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటామో సత్మార్గంలో మన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటామో తర్వాత మన జీవితం గడపడమే కాకుండా జన్మ సార్థక కరే కరోపరోపకార్ మన జన్మను మనం సార్థకం చేసుకుంటూ ఇతరులకు కూడా ఎప్పుడైతే ఉపకారం చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తామో అప్పుడు గురువు కృష్ణుడు సంతృప్తి పడతారు గురువు కృష్ణుడు సంతృప్తి పడతారు సో అందుకని ఎప్పుడు దానికోసం మనం తప్పిస్తూ ఉండాలి మనం చేసే ప్రతి ఒక్క ప్రక్రియ కూడా ఆ గురువు కృష్ణుడు సంతృప్తి పడేటువంటి ప్రక్రియగా మనం చేయాలా ఎప్పుడు దాని మీద మనం ధ్యానం పెట్టాలా దాని మీద మనం మెడిటేట్ చేయాలా చేసినప్పుడు మనకు ఈ యొక్క ఫలితం అన్నటువంటిది లభిస్తుంది అనమాట సో అందువల్ల ఆ గురువు యొక్క వాక్కు ఎప్పటికీ కూడా అది వేస్ట్ కాదు వేస్ట్ కాదు అది ఖచ్చితంగా సత్ఫలితాన్ని ఇస్తుంది సో అందువల్ల నేను మొన్న కూడా చెప్పానో లేదో మీకు కొండ వీటిది మొదలు పెట్టేటప్పుడు కూడా ఆయన ఢిల్లీలో ఉంటే జస్ట్ బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకున్నామని చెప్పి వెళ్తే ఆయన అడిగారు వేరే వాళ్ళ బెంగళూరు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదో ఈ రియల్ ఎస్టేట్ ఇవన్నీ చేసి దాంట్లో వచ్చిన డబ్బులతో గుళ్ళు కడతారు మరి నీకు అటువంటివి ఏం లేవు కదా ఇవి ఎట్లా కడతావు ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టు ఇది ఏంటి ఎట్లా అవుతుంది ఏంటి అప్పుడు నేను ఒకటే అనుకున్నాను వాళ్ళకి రియల్ ఎస్టేట్ బ్లెస్సింగ్ కావాలా నాకు మీ బ్లెస్సింగ్ కావాలా మీ బ్లెస్సింగ్ ఉంటే నేను కడతాను అని చెప్పాను అప్పుడు ఆయన జగన్నాథుడి యొక్క కర్ర తీసుకొని ఆయన తల మీద పెట్టి ఒక బ్లెస్సింగ్ గో హెడ్ సో అయిపోద్ది జరుగుతుంది అనమాట సో మనకు విశ్వాసం గురువు మీద కృష్ణుని మీద తర్వాత వైష్ణవ ఆచార్యులు వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటే ఏదైనా కూడా జరుగుతుంది దాంట్లో సందేహం ఏం లేదు దాంట్లో సందేహం ఏం లేదు సో అందువల్ల ఆ విశ్వాసాన్ని పెట్టుకొని మనం ముందుకెళ్ళడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట కనకదాస్ అంతటి వాడు 
ఆయన నామోపదేశానికి వెళ్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉన్నత కులంలో పుట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన్ని చూసి నవ్వారు శూద్రుడు గురు దగ్గర ఉపదేశం కోసం వచ్చాడు వాళ్ళ కళ్ళు తెరిపించడానికి వ్యాసతీర్థులు వారు ఏమన్నారంటే దున్నపోతా దున్నపోతా అని మంత్రం చేయమన్నారు కనకదాసులో మరి ఆయనకి విశ్వాసం గురుగారు ఇచ్చిన మంత్రం మీద సీరియస్ గా పోయి కూర్చొని గురుగారు వాళ్ళందరికీ ఏమో నారాయణ మంత్రం ఇచ్చారు కృష్ణ మంత్రం ఇచ్చారు నాకేమో దున్నపోత మంత్రం ఇచ్చారని ఆయన డిబేట్ చేయలేదు గురువుతో గురువు నాకు గురుగారు నాకు ఇచ్చారు సరే అని చెప్పి పోయి కూర్చున్నారు కూర్చొని ఓం నమో దున్నపోతాయ నమహ ఓం నమో దున్నపోతాయ నమహ అని చెప్పి దున్నపోతు మంత్రం చేసి యమధర్మరాజు వాహనం దున్నపోతు అది చాలా ప్రసన్నమైపోయి ప్రత్యక్షమైపోయింది ఆయన నా గురించి ఇంత తీవ్రంగా జపం చేశారు నన్ను ఏం చేయమంటారు నాకేం తెలియదు గురువుగారు మంత్రం అడిగితే ఇది ఇచ్చారు అది చేశాను గురువుగారిని అడుగుతాను నీతో ఆయనకేమన్నా పని ఉందేమో అని ఆయన ఏదో పని ఉంటే అప్పుడు పిలుస్తాను వచ్చి ఎవరు చెయ్యి నేను గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళాను అదే టైంలో ఈ దరికులైనటువంటి శిష్యులు వీలు కూడా వచ్చారు గురువుగారు వాళ్ళకు ఒక బాధ్యత అప్పగించారంట అక్కడ తుంగభద్ర నదీ తీరంలో ఒక చిన్న గుట్టలాగా ఉండింది దాన్ని చదువు చేయి ఆశ్రమం కట్టాలి ఇక్కడ అని ఈ దరికులకు అందరికీ ఆదేశం ఇస్తే వాళ్ళందరూ తిరిగి వచ్చేసి ఏదన్నా చేయగలిగింది మీరు సేవ ఇవ్వాల వీలు కానటువంటివన్నీ మాకు ఇస్తే ఎట్లా ఈ కొండ చదువు చేయడం మా వాళ్ళు కాదు మీరు ఆశ్రమం కట్టితే కట్టండి కట్టకపోతే కట్టకపోండి ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు గురువు గారితో అప్పుడు కనకదాసు వచ్చాడు వచ్చి గురువుగారు మీరు దునపతో మంత్రం చేయమన్నారు నేను చేశాను యమధర్మరాజు వాహనం అంట అది ప్రత్యక్షమైపోయింది ఏం కావాలని అడిగింది నాకేం కావాలా గురువు గారు చెప్పారు కాబట్టి చేశానని చెప్పి చెప్పాను అప్పుడు వ్యాసతీర్థులు వారు పిలువ దున్నపోతున్నారు నేను మళ్ళా ఓం నమో దున్నపోతాయ నమా అంటే దున్నపోతు వచ్చేసింది గురువు గారు వచ్చేసింది అని అప్పుడు వ్యాసతీర్థులు వారు చెప్పారు ఈ కొండంతా చదువు చేసేమని చెప్పాడు ఆ కొండంతా కూడా దున్నపోతు విత్ ఇన్ నో టైం చదువు చేసి పడేసింది అనమాట అప్పుడు వ్యాసతీర్థులు వారు చెప్పారు మీరు ఉన్నత కులంలో పుట్టే ఆయన గర్వంతో ఉన్నారు భగవత్ నామం ఇచ్చాను విశ్వాసం లేదు మీకు మీరు చేయలేకపోయారు ఈ పని ఆడు సూద్రుడిగా పుట్టినా కానీ ఏముంది గురువుగారు నేను చేయాలనుకున్న కార్యాన్ని చేయగలిగాడు కావలసింది విశ్వాసం రా ఆయన ఏ కులంలో పుట్టాము ఏ మతంలో పుట్టాము అనేది కాదు ముఖ్యము విశ్వాసంతో గురువుకు శరణాగతి పొందినప్పుడు మోక్షం లభిస్తుంది అని చెప్పి కనకదాసుకి కృష్ణ నామాన్ని ఇస్తాడనమాట ఉపదేశం చేస్తాడు సో గురుముఖ పద్మ వాక్య గురుముఖం నుంచి వచ్చినటువంటి వాక్కు మీద మనకు విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు మనం అంటే కలి యొక్క ప్రభావం వల్ల ఏంటి అంటే మనకు మాక్సిమం కలి అది ఎంత ప్రయత్నించినా నేచర్ పోదు కపటంగా బిహేవ్ చేయు ఎంత అందుకనే పెద్దోళ్ళు పూర్వం కాలంలో చెప్పారు ఎలుక తోక తెచ్చి ఏడాది ఉతికినా నలుపు నలుపే గాని తెలుపు రాదు అన్నట్టు మన చైతన్యం కూడా ఏంటి అంటే ఆ డూప్లీషియస్ నేచర్ కపటం మనం గురువు దగ్గర అయినా ఈవెన్ భగవంతుడి దగ్గర అయినా కానీ మనం చాలా కపటంగానే ఆయన ఏమన్నా మనతో ఇంటరాక్ట్ అయినా కానీ కపటంగానే ఉంటుంది వ్యవహారం సో మెయిన్ ఏంటి అంటే ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఆ కపటత్వం అన్నటువంటిది పోగొట్టుకోవాలా ప్రభుపాదులు అని చెప్తారు పేషెంట్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కపటంగా ఉంటే నష్టపోయేది ఎవరు పేషెంట్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కపటంగా ఉంటే నష్టపోయేది ఎవరు డాక్టర్ నష్టపోతాడా పేషెంట్ నష్టపోతాడు ఎవరు నష్టపోతాడు డాక్టర్ అడుగుతాడు ఏంటి నీ రోగం అంటే అబ్బాయి అంత బాగుంది డాక్టర్ ఏం ప్రాబ్లం లేదు సూపర్ వాడికి బోల్డ్ అని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి నాకు అంత బాగుంది ఏదో ఒక మెడిసిన్ ఇచ్చేది మరి నీకు అంత బాగుంటే మెడిసిన్ దేనికి రా బాబు ఏదో ఒకటి ఇచ్చేయండి అంత బాగుంది అయితే సో వాడి రోగాల్ని దాచేసుకుంటే నష్టపోయేది పేషెంట్ నష్టపోతాడు ఇది సేమ్ వే మనం గురువు దగ్గర కానీ భగవంతుడు సేవలో కానీ కపటత్వం ఉన్నటువంటిది పనికిరాదనమాట సో ఆ స్ట్రైక్ ఫార్వర్డ్ గా మనం పూర్ణంగా శరణాగతి పొంది ఆ వచ్చినటువంటి సూచనలను హృదయంలోకి తీసుకొని దాని మీద మనం ఎప్పుడైతే మెడిటేట్ చేసి ఆధ్యాత్మికంగా దాన్ని ఎట్లా నిర్వర్తించడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాము 
గురువు దగ్గర కృష్ణుడు ఉంటాడు కృష్ణుడిని నీకు ఇవ్వడం గురువుకి కష్టమేం కాదు కానీ నువ్వు తీసుకునే స్థితిలో నువ్వు ఉన్నావా అది అక్కడ ఇంపార్టెంట్ కృష్ణుడు నువ్వు తీసుకోగలవా ఎందువల్ల అంటే ఒకసారి ఒక శిష్యుడు ఇంతకుముందు గురుకులానికి వెళ్తే నాలుగైదు సంవత్సరాలు అట్లా సేవ చేస్తూ ఉండాలంట చేస్తూ ఉంటే గురువు ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాల తర్వాత నవ్వుతాడంట ఇంకో సంవత్సరం తర్వాత పేరేంటి అడుగుతాడంట ఇంకో సంవత్సరం తర్వాత ఎక్కడి నుంచి వచ్చావంట ఇంకో సంవత్సరం తర్వాత వీడు చేసే సేవలు ఏమైనా సంతృష్టుడు అయితే ఒక ఇంపార్టెంట్ సర్వీస్ ఏదైనా ఇస్తాడు అట్ట ఒక శిష్యుడికి ఐదారు సంవత్సరాల తర్వాత ఆశ్రమంలో కోశాధికారి ట్రెషనర్ సేవ ఇచ్చాడు ఒక గురువు గారు ఒకరోజు రాత్రి అర్ధరాత్రి ఈ శిష్యుడు నాకు దొరికింది 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 అని అరుస్తా ఉంది అప్పుడు గురువుగారు లేచి ఏం దొరికింది నా ఆయన కృష్ణుడి దర్శనం ఏమన్నా దొరికిందా అన్నాడు లేదు గురువుగారు ఒక్క దండి ఎక్కడో లెక్కల్లో తేలలేదు అది దొరికింది నాకు అది ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టామనేది అప్పుడు ఈ గురువుగారు అనుకున్నాడు వీడికి ఎంత పక్కగా ఉన్నాడు సేవలో రాత్రి ఒంటి గంట వరకు అది ఆ దండి లెక్క తేలలేదని చెప్పి మేల్కొని మొత్తం చూస్తా ఉన్నాడు సో ఇంత సిన్సియర్ గా ఉండేవాడికి భగవంతుడు దర్శనమయ్యేటట్టు నేను చేయాలా అని చెప్పి చెప్పి గురుగారు మరుసటి రోజు ఉదయం తరాల దగ్గరికి ఉదయం వచ్చిన తర్వాత గంగలో పోయి స్నానం చేసి రాన స్నానం చేసి తొందరగా రాన ఆయన పోయి గంగలో పోయి స్నానం చేసి వస్తా ఉంటే భగవంతుడిని వేడుకున్నాడండి వీడు నాకు చాలా సిన్సియర్ శిష్యుడు వాడికి మీ దర్శనం ఏంటి భగవంతుడు అతను వస్తా ఉంటే గంగలో స్నానం చేసి ఒక చెట్టు కింద త్రిభంగి రూపంలో నిలబడుకుని మురళి వాయిస్తూ ఉంటాడు మురళి వాయిస్తూ ఉంటే ఆ మురళి వాయిద్యానికి సృష్టి అంతా కూడా లీనమైపోయింది ఈ శిష్యుడు వస్తా ఉన్నట్టు చూశాడు భగవంతుడు ఒక శాస్త్రాంగ నమస్కారం చేసుకుని హరే కృష్ణ అన్నాడు ఆమెను వచ్చేశాడు అప్పుడు గురువు గారు అడిగారు మీకు వచ్చేదారిలో ఏమన్నా సంఘటన జరిగిందా వచ్చేదారిలో సంఘటన అంటే ఒక చెట్టు కింద కృష్ణుడు నిలబడుకున్నాడు దర్శనం చేసుకుని వచ్చేశాను కృష్ణుడు నిలబడుకున్నట్టే దర్శనం చేసుకుని వచ్చేసావా నీకేమి ఆయనతో ఏదైనా కోరుకోవాలని లేకపోతే ఇంకేదన్నా లేకపోతే నీకేదన్నా ప్రత్యేకమైన అనుభూతి ఏమన్నా కలగలేదు మిమ్మల్ని చూస్తే నాకు ఏ రకమైన అనుభూతి కలుగుతుందో అదే అనుభూతి కలిగింది ప్రత్యేకత అంటూ ఏం లేదు మరి ఎందుకు తొందరగా వచ్చేసావు భగవంతుడితో భగవద్ దర్శనం కోసమే కదా భక్తి చేసేది ఆ దర్శనం లభించినప్పుడు ఇంకొంచెం సేపు ఉండొచ్చు కదా భగవంతుడు మీరు తొందరగా వచ్చేయమన్నారు కదా అందుకని చెప్పి వచ్చేశాను మీరు తొందరగా వచ్చేయమన్నారు కదా అందుకని వచ్చేశాను అరే నేను తొందరగా ఎందుకు రమ్మన్నానంటే నువ్వు నది దగ్గర ఆలస్యం చేస్తే భగవంతుడు నీ కోసం వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే తొందరగా రమ్మన్నాను ఎక్కడైనా వచ్చి ఇది చేసేయాలని కాదు అరే భగవంతుడిని దర్శిస్తే ఆయన కొంత సమయం గడపకుండా వచ్చేసామంటే గురువుగారు మీ దగ్గర ఉండే ఆనందమే నాకు అక్కడ ఉంది కానీ మీరు మీ వల్లే కదా భగవంతుడు నాకు లభించాడు ఇంకా మీరే నాకు ముఖ్యం అని చెప్పి చెప్పాడు సో మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే భగవంతుడు మనకు గురువు ద్వారా సులభంగా లభిస్తాడు అయితే మనం ఆ గురువుని సంతృప్తి పరిచేటట్టుగా వ్యవహరించుకోవాలా గురువు ఎప్పుడు సంతృప్తి పడతారు ఆయనకేం పర్సనల్ ఎజెండాస్ ఏం లేవు నువ్వు ఆధ్యాత్మికంగా తీవ్రంగా ఎప్పుడైతే ఉంటావో అప్పుడు గురువు సంతృప్తి చెందుతాడు సంతృప్తి చెందుతాడు నువ్వు దాంట్లో విజయం సాధించడానికి అనుగ్రహిస్తాడనమాట సో అందువల్ల బ్రహ్మ చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారు బ్రహ్మాండ బ్రహ్మితే కూనో భాగ్యవాన్ జీవ గురు కృష్ణ ప్రసాద్ పై భక్తులతో పేజారు మనం ఉదయం లేచినప్పుడే సంకల్పం చేసుకోవాలా ఈరోజు నేను ఏదో ఒక రకంగా గురువుని సంతృప్తి పరచాలా మేము కూడా సర్వీస్కి పోయేటప్పుడు ఆలోచించేవాళ్ళం భగవంతుడికి ప్రేయర్ చేసుకునేవాళ్ళం పుస్తక వితరణకు పోయేటప్పుడు ఈరోజు ఎక్కువ పుస్తకాలు వితరణ చేయాలా 
మా అథారిటీస్ సదృఢం చెందాల మేము తీసుకొచ్చే రిజల్ట్స్ ఫండ్స్ మందిరం నిర్మించడానికి ఫండ్స్ కు పోయేటప్పుడు ఈరోజు ఎక్కువ తీసుకురావాలా మందిరం తొందరగా నిర్మాణం జరగాలా దానివల్ల ప్రచారం బాగా జరగాలా మాకు శక్తి నేను సో ఏ సేవకు వెళ్ళేటప్పుడు ఆ సేవకు వెళ్లే డివోటి ఈరోజు నా సేవ ద్వారా నేను గురువుని కృష్ణుడిని సంతృప్తి పరచాలా అనేటువంటి ఒక ప్రేయర్ తోటి బయలుదేరి వెళ్ళేటువంటి సో మనకి ఇవన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో చాలా అవసరం అసలు మనకు అసలు అటువంటి చేయాలన్నటువంటి సంకల్పము లేదు ప్రేయరు లేదు అటువంటిప్పుడు అసలు రిలేషన్షిప్పే లేదు భగవంతుడితో సో మనం ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ కూడా ఆ ప్రేయర్స్ ఇవన్నీ చేస్తామో అప్పుడు భగవంతుడు రిలేషన్షిప్ మనకేంది అంటే గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం కి జగద్గురు శీల ప్రభుపాదికి రాధా గోపీనాథ్కి రాధా పార్థసారథికి రాధా కృష్ణచంద్రకి జగన్నాథ్ బలదేవ్ సుభద్రమాయకి గోవింద శ్రీనివాస్ కి గౌర్నితాయకి నితాయ గౌర్ ప్రేమనందే అరే కృష్ణ